The Art of Fiction Summary In this classic essay which originally appeared in his 1888 collection Partial Portraits, Henry James argues against rigid prescriptions on the novelist's choice of subject and method of treatment. इस क्लासिक निबंध में जो मूल रूप से उनके 1888 संग्रहांशिक पोर्ट्रेट्स में दिखाई दिया हेनरी जेम्स उपन्यासकार की पसंद और उपचार के तरीके पर कठोर मुकदमों के खिलाफ तर्क देते हैं वह कहता है कि सामग्री और दृष्टिकोण में व्यापक संभव स्वतंत्रता कथा साहित्य की निरंतरता को सुनिश्चित करने में मदद करेगी हेनरी जेम्स परिभाषित करता है आलोचना बकवास की एक अच्छी बात है लेकिन यहाँ तक कि अपनी बकवास एक उपयोगी बल है यह दुनिया के सामने कला का सवाल रखता है इसके महत्व पर जोर देता है द आर्ट ऑफ फिक्शन हेनरी जेम्स के सर वॉल्टर बेसेंट के व्याख्यान फिक्शन इन द फाइन आर्ट्स में किए गए दावों को फटकारने की कोशिश है बेसेंट ने तर्क दिया कि कल्पना को प्रतिभा और कुछ नियमों के पालन की आवश्यकता होती है जो एक उपयुक्त कृति के निर्माण को नियंत्रित करते हैं यह दूसरा बिंदु है कि जेम्स इससे सहमत नहीं है क्योंकि वह अपने निबंध में साबित करने के लिए तैयार है जेम्स ने उन तीन बिंदुओं के बारे में बताया जो उन्होंने निबंध में बनाने की योजना बनाई थी फिक्शन हर तरह से एक कला है जिसे बहन कहा जाता है और चित्रकला मूर्तिकला संगीत और कविता के कला के बराबर कहा जाता है दूसरे शब्दों में जेम्स की कल्पना है कि अन्य सभी कलाओं की तरह कल्पना भी असीम है यह एक कला है जो उनके जैसा है सामान्य कानूनों द्वारा शासित और निर्देशित है और इन कानूनों को निर्धारित किया जा सकता है और सद्भाव परिप्रेक्ष्य और अनुपात के नियमों के रूप में अधिक सटीकता और सटीकता के साथ पढ़ाया जा सकता है यहाँ जेम्स ने सीधे तौर पर बेसेंट के इस दावे को पलट दिया कि कला के किसी भी रूप को निर्देशित करने के लिए नियम आवश्यक हैं या संभव भी हैं। फिक्शन को अभी तक केवल यांत्रिक कलाओं से दूर किया गया है कोई भी कानून या नियम जो इसे सिखा सकते हैं जो पहले से ही प्राकृतिक और आवश्यक उपहारों से संपन्न नहीं है जेम्स का अंतिम बिंदु यह है कि कथा लेखन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है और यह नियम मार्गदर्शन करने के लिए ठीक हैं, लेकिन मौजूद नहीं होने पर प्राकृतिक प्रतिभा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते जेम्स एक लेखक के कतिपय गुणों के आधार पर कल्पना के कार्यो के निर्माण और कैसे वे विफल होते हैं या सफल होते हैं इस विश्लेषण का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं जेम्स सामान्य तरीके से बेसन से सहमत हैं। बेसन यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि एक लेखक क्या अनुभव कर सकता है जो उसे अनुभव से लिखना चाहिए जेम्स का तर्क है कि जबकि यह सच है कि लेखकों को लिखना चाहिए कि वे क्या जानते हैं यह उन्हें केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण से किए गए कार्यो के बारे में लिखने में नहीं देता है इसके बजाय लेखक अपने स्वयं के अनुभवों विवध और जटिल का एक संग्रह है और इसलिए उनके काम दुनिया के कई पहलुओं को पकड़ सकते हैं और अभी भी लेखकों के अपने अनुभवों के लिए सच हैं। बेसेंट ने स्पष्ट किया कि पात्रों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना चाहिए और वह उन नियमों की एक सूची बनाने के लिए जाता है जो स्पष्ट चित्रण बनाते हैं जेम्स इस बात से सहमत हैं कि पात्रों को समझने योग्य और भरोसेमंद होना चाहिए लेकिन यह सुझाव देने के बजाय कि उन्हें चरित्र के चेहरे के बालों के विवरण की आवश्यकता है उनका तर्क है कि एक चरित्र का वर्णन करने के लिए असंख्य तरीके है जो उन्हें दर्शकों के लिए विश्वसनीय बना देंगे कहानी बेसेंट का तर्क है एक नैतिक सिद्धांत होना चाहिए दूसरी ओर जेम्स को लगता है कि एक कहानी दिलचस्प होनी चाहिए और यह कि नैतिक कहानी को बनाने वाले नियमों का एक सेट कहानी से कला को हटा देता है एक सच्चा कलाकार नैतिकता की नकल किए बिना एक दिलचस्प कहानी नहीं बना पाएगा जेम्स लेखकों को स्वयं और उनकी दृष्टि के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित करने और निम्नलिखित नियमों के बारे में कम चिंता करने और कला का निर्माण करने के बारे में अधिक निबंध को बंद करता है वह सुझाव देता है कि वे वही करते हैं जो लगता है दिखता है और जो महसूस करता है लगता है या सही लगता है बजाय वास्तविक लगता है की पॉइंट डिस्कस स्टार एक Choice of subject belongs to the artist without restriction. We must grant the artist his subject, his idea, his donne. Our criticism is applied only to what he makes of it. Though, conscious artistry and treatment of the subject is the key. 3. 
organic structure is important. 4. Artistry, not morality, should be the criterion. Bad novels and good novels are a matter of taste, not morality or choice of subject matter. 5. Faithfulness to life, realism, is the important factor. 6. The expertise of the writer, like that of the painter, depends upon an artistic sensibility and openness to impressions. End of the summary. Thank you.